نادين توفت بحادث سير قبل بيومين ما تتوفى كانت كتير زعلانة لأنه كان أول نهار مدرسة لابنا وما كان فيها تكون معه كان دايما تقلي ما بديك ترسميني تقلي ما في أنا أجمل مني حدا ينرسم سو ليه ما بديك ترسميني نادين تزوجت كتير بكير ولما انطلقت تلقائيا أخدوا منا ابنا أخدوه يعني كان بعده طفل وطبعا حرموه من حضانته بتشوفه مرة بالجمعة شي 24 ساعة ممنوع تدرسه ممنوع تاخده على المدرسة ممنوع تكون معه بكل لحظات اللي عادة الأم بتكون مع مع ابنها فيها ببساطة حرموها من ابنا كل فترة حياتها نادين عم تعمل كل شيء فيها تعمله كرمال تاخد حضانة ابنا هي وغيرها مش بس انه كان هممها قضيتها لحالها كان بدها كل الاميات تقدر تحصل على حضانة ولادها مع انه صح لها انه تشتغل على قضيتها وكان دايما ترفض لانه لإلها كان الموضوع اكبر بكتير من هيك هي كان بدها كل الاميات تحصل على حضانة ولادها كرمال هيك وفاة نادين كانت صدمة كتير كبيرة مش لأنه بس هي إنسان كتير طيب وكتير قوي والكل بحبه بس لأنه هي كانت عم بتحارب مش بس لقضيتها لقضية كل الأميات المحرومين من ولادهم نادين كان شعارها Never give up without a fight أنا بدي كرمها بدي كل شخص يشوفه ويعرف نادين كرمال هيك بدي أكتب شعارها تحت جدارية لأن نادين حاربت للنهاية